你别跳！啊啊啊啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊、二位辛苦，慢走啊！办公室聊啊！我让你跳楼，这些他妈生意跳没了，你死啊！这个爹，不是你让我去救人的吗？我他妈救人，是为了让你方便客户买房子。你心里可倒好，救人就救啊！你还报喜吗？这里你媳妇变态啊！我变态，我变态，我，我是还没玩够呢。你哪儿去？哎，哪儿去你？哎，经理，经理听我说。今天幸好是警察来了，如果警察不来的话，我小命可能就没了。你还舔脸保命啊？咱公司里往哪儿搁？现在都知道咱这一会儿跳楼，这房子还怎么卖？你回头拍拍屁股走人了，我跟客户我怎么交代我？难道我好心救人，我还错了吗？你还有？谁呀？死去！没说你。我正替您教训您下属呢，蔡总，你听我解释。蔡总，喂，喂，客户已经投诉了，蔡总已经问责到我头上了，你让我怎么办啊？谁投诉我？谁这么缺德，现在还投诉？你以为我会笨到去问蔡总去？我。反正，如果三天之内客户不撤销投诉，你和你全组，这个季度的绩效，一分都别想拿到。啊，不行，好汉做事好汉当，你也不能扣我们整个小组的钱吧？跟我装好汉，装装装装装装装，这个季度你都拿，你投，我不服，不服，不服，死去！你站住！我还没说完呢，给我滚回来！哎，没伤着吧？啊，没有。我跟你说，经理就是看你要出国，瞅你不顺眼。你放心啊，哥们给你拔创，我找他理论去。行。不是，他万一要像虐你似的那么虐我怎么办呀？藏什么呢？藏什么呢？行，都上头条了。你你快去，哪题不该胡哪题是吧？啊不不是，那哪壶不该提哪壶，咱们是一条绳上的蚂蚱，那绩效都是连着的，知道吗？这是什么呀？啊，跳楼妹落房顶上的，全是化妆品。等他感谢你救命之恩的时候再还他吧。跳楼妹叫桃花啊，运营总监还是？桃花。耳熟啊，这名字。业主啊，你告诉刘宇，如果他还不出现的话，我就跳了啊。你最近在筹措资金，数目还不小。公司出什么事儿了？说给我听听。资金的问题我已经想到解决的办法了。项目都是你介绍的，再找你借钱不好吧？我在海南那笔生意也没挣到什么钱，正好想撤资呢。我觉得呀，做生意跟交朋友是一样的，项目不重要，人比较重要。你是想投资给我？我那笔钱虽然不多，但是解你的燃眉之急还是够的。不过你说了，你的资金链已经够了。你对投资回报率的期望值有多高呢？啊，老实跟你说吧，其实我也没有更好的办法，准备把婚房卖。
卖婚房啊？哇！哼，莹莹，莹莹，是不是那女的又去找他了？醒我吧，不要回吧。嗯。在想什么？我是说资金链，不求回报率。那可不可以？我不想当你的投资人，我想做你的合伙人。不信任我？我相信你，但这毕竟不是一件小事，你容我考虑一下。理解。这样吧，回头我做一个详细的资料，明天我们广告交流会上的时候再说。哎，你回去跟你的未婚妻商量一下，然后再给我答复。不是笑得挺欢的吗？怎么这副表情啊？我在跟他谈生意，很重要。那我们的事儿就不重要。你能不能别在我公司留下跟我闹？我是你未婚妻，来找你天经地义，怎么就闹的呢？我说你心里是不是有鬼啊？来找我是来找我，跟我闹是跟我闹，这是两回事情。我心里有什么鬼啊？你要这样的话，我没有办法交流。你没法跟我交流？我把一个未婚妻该做的都做了。婚礼前要卖婚房的人是你，你才这段关系的叛徒。叛徒都出来了，我为什么要卖这套房子？我跟你解释过了，我公司需要资金周转。那为什么就不能卖别的呢？因为就这一套的地段合适，价位刚刚好，补那个窟窿。这些话我跟你解释过无数遍了，我不想一直重复、重复再重复。那你有没有想过，这套婚房从地板到吊灯，甚至每平方米的甲醛上面都有我的心血？结果你说卖就卖，那我问你，在你心里不重要的是房还是婚呢？好，我的问题，我的错。可以了吗，祖宗？但请你偶尔能不能支持一下我的事业，不要搞出什么跳楼这么低级的事情。那还不你逼的？好，我逼的，我逼的。我还有生意要谈，咱们，咱们，咱们冷静一下，好吗？迟到了，我婚礼准备的怎么样了？我今天哦，今天他他今天就去准备婚礼去了，呃，是不是啊？你看你该给孩子放婚假了，他也没忙活婚礼啊，你问问他。没什么事的话，我先去工作了啊。站住！你把工作交接一下。以后你就专心准备婚礼，我看你还有什么偷懒的借口。不用了，我可以上班的，婚礼前再休假吧。哦，你看孩子这觉悟啊，你看这觉悟多好。你以为他真想工作吗？他对什么都不想负责任，工作工作不上心，恋爱恋爱不好好谈，一天到晚坐你家刘宇八遍。我要是刘宇，早就跟你掰了。妈，我是您充话费送的吗？
，有你那么咒自己闺女的吗？除了户口本，你浑身上下哪点像我的女儿？我一会儿去上海出差，等我回来的时候，我要看到你婚礼筹备的进度。一群废物。啊，这都什么年月了？我告诉你，以后人家骑着你脖子上拉屎，你都不能给我打架。去去去，把壶给我收起来。给我七杯茶，让我拜拜火。<笑>哎，我听贝特说，怎么着你英雄救美啊？救哪门子美啊？小两口吵架，我成了炮灰了，把我家中间，真是生不如死。别这么悲观了，是吧？哎，舒哥。你在你闺女结婚前，得跟她见一面吧。我给闺女啊买了一个礼物，在她结婚前我肯定要给她送过去。行行行了，不谈我闺女了，说说你吧，说说那个跳楼呗，你怎么着啊？呃，你怎么撤诉啊？你小子还指着那笔钱出国用的吧？哎，现在那个跳楼妹是指望不上了，我得想想其他办法。不好意思，请出示一下邀请函。啊。我邀请函忘带了，我跟刘宇一起，他刚进去，你让我进去了啊，先生，对不起，要不我帮您打个电话问一下，请问您是？我是，哦，你好，你又来干嘛？你怎么知道我在这儿？你怎么才来啊？我等你半天了。哎，我们俩一块儿的。哦，好吧。干嘛呀？别跟别人说咱们怎么认识的。你放心，我不是来找你，我是来找你家那个。谁？刘宇啊。刘宇，这他在啊？你不知道，他刚进去。谢谢你帮我引荐。我最不喜欢你喝酒，你又不是不知道。啊，不好意思，是我给刘总拿的酒。我们俩说话有你什么事儿啊？我只是不想你们因为我，为了你，你也太高估自己了吧？你就是忙活他是吧？卖房是不是也是为了他呀？我生病，我跳楼，你理都不理。今天当着这么多人的面，你给我说清楚，你们俩到底什么关系？你爱怎么想怎么想。我怎么想？我看你俩是郎情妾意，奸夫。你给我闭嘴！我就不闭。好，郝小姐，你之前不是要跟我一刀两断吗？既然这样的话。我跟别人什么关系？跟你有什么关系？再说了，我们两个只是普通的合作伙伴。所以你是为了钱跟他在一起的是吗？你要钱，你跟我说呀，我可以养你啊！你简直不可理喻。好，我今天正式通知你。我们两个的婚礼取消
都说开了，那就好办了。其实我今天来呢，就是想要跟你说清楚，我对别人一见钟情了。刚才你跟我说的话，是我要告诉你，我们俩的婚礼取消，但我的婚礼照常进行，我的新郎换成了他。亲爱的，我们走吧还是去跟陶小姐道个歉吧。误会这个事儿拖得越久，麻烦越大。先彼此冷静一下。要不然，我去向她道个歉。应该她向你道歉才对。你一个大男人，跟小姑娘较什么劲呢？那我就先替她跟你说一声对不起。也谢谢你能这么大度。我告诉你，恋爱中的女人是不讲道理的，你得哄。好，时间不早了，送你回去吧。不用，早点休息。我们合作成功，共同努力吧。欢迎加入科斯，欢迎欢迎张总。我要不撑完这个月呀、啊，我年终奖金都拿不到。而且我这一次，我是特意要求去总部的。万一要是投诉不被撤诉的话，我还能找总部的人啊，帮我求求情声。哎，你等会儿，昨天跟美女业主聊得不错吧？我可都睡觉了，某些人还没回来呢啊，太生气了吧？哎，业主不能再找了。啊，为什么呀？因为关乎到一个女人的名誉问题。哎，你还愣在这儿吗？啊，快去整理资料。啊。哎，舒克。哎，早。早啊，舒克。李经理早。早。那个是不是销售部的舒克？是。你去把他叫过来。
。我们身上不开会，叫他干嘛？咱们要听听一线销售的意见，去吧。是。叶总什么时候回来啊？估计下周吧，还是要看事情解决的情况，才能够最后定下日期。哦，等他回来啊，一定要请他吃个饭，好好陪个故事。本来打算参加你婚礼的，结果欧洲那边有个论坛邀请我过去。您太客气了，心意到了就行，正事要紧。我们以前呢一直走的是高端路线，但是这一次我们针对的客户群体。是普通白领和工薪阶层，所以我觉得我们的主题不应该在享受上面，而应该是实用。更准确的说吧，一个字儿，就是家。其实我们老百姓花光了所有的积蓄，甚至背上几十年的贷款，为了什么？还不就是为了有一个安安稳稳的家吗？说的不错。嘿，没想到你们市场部还有这么优秀的员工啊！我们也想有啊，曹总。他是销售部多年的金牌销售，我们主要是想听取一下一线销售的意见，或许能在我们的提案中有所应用。嗯，曹总，好，这个路子就对了。曹总，你觉得他说的有没有什么可取之处？当然。嗯，那既然如此，你就给曹总多讲讲楼盘的情况。啊，没了，不合适啊。对对对，我也觉得不太合适。不合适，怎么？你们认识？不认识啊！啊，是这样，曹总他们家公司啊，给我们楼盘做过广告。我当时一看就震惊了，我在想哪家公司做广告做得那么好。后来一打听，原来就是曹总他们家公司。因此，我对曹总可以说是仰慕已久了。好，居然还有这样的渊源，那我决定了，曹总，委派销售一线这个舒克啊，舒克哈。替你收集最前沿的一手资料，我期待你们的合作成果。刘总，周小姐来了，让她进来。好的。有事。没事儿，我有。什么事儿？你说呢？啊、哦，你要不问问桃花去？他干什么呢？他，他可厉害了，他一直苦追桃花，你没看见？那世贸天阶滚动屏幕铺天盖地全是他的表白。你跟他很熟吗？熟，特别熟。他叫什么？你猜。你这，你连这你都猜不出来，你。我先接个电话。喂，你跟你说，这活我真干不了了，我肯定是穿帮了。怎么回事啊？刘仁呗，他刚才问我你假男友的事儿，我估计我可能是被怀疑了。行了，不说了。咱们老地方见，我们马上到。啊啊啊！走吧。走去哪儿？我马上还有事呢，我要回去。忙活的就是你。啊？你要干嘛？放工啊。我不去，我有事儿、嗯。不去是吧？那我就跟你老板说，你不配合我工作。不仅是你，我还投诉你同事，你们整个部门都跟你遭殃。你这什么意思啊？你这是在威胁我是吧？赤裸裸的，就是他问了我一些关于他的事儿，我没答上来，所以就是说他什么都不知道呗。宝贝儿，我求求你了，这事儿都闹到这个地步了，你就别再硬撑着了，你就跟他说两句好话，服个软，这事儿不就过去了吗？凭什么不是他对我服软？凭什么不是他跟我说好话？我有一个小建议，憋在我心里很久。憋着，先串供。对，先串供。哎，对，你叫什什么名字来着？哎，等会儿，你连这个都不知道啊？舒克。
。三十。职业就是售楼。不行。什么不行？我怎么能看一卖房子的？没错。那就别找我了呗，正好装的也挺累的。你就去找一个那种华尔街呀、啊，搞金融的精英人士，挺好。为什么不选你啊？改个职业不就行了吗？哎，好了好了好了，我来把他的话呢翻译成人话啊。我们现在最主要的目的呢，就是为了让刘宇相信你们俩是真的好，然后再奋起直追把桃花追回去。所以要从各个方面让他有强烈的危机感，比方说你弄一个很唬人的职业也是可以事半功倍的嘛。谁说我是想让他回来追我呀？那追我的人都排到都排到冥王星去了。行了，你就别嘴硬了。要面子活受罪。子夜呀，喂，明天见个面吧。看看日程呗，不用看了，明天我直接去你公司。就这样。求你和好啊！哎，我跟你说，人刘宇对你真的是真爱。那男的到底是谁？那女的到底怎么回事？金华是我的合作伙伴，是生意上、工作上的朋友。现在知道跟我解释。好好，我的问题，我的问题。我今天来不想跟你说这些，我想跟你说的是。怎么不接啊？有鬼啊！只是一个工作电话，你没必要这么刻薄。工作电话不能当着我面接呀、啊，接呗。我没有说不。喂，金华，看什么呢？树哥给他姑娘买的结婚礼物。现在这网络太发达了。我的天哪！你真的假的？去！你哪来那么多钱？你抢银行了？说什么呢？树哥早就金盆洗手了，歪的斜的一律不干。这店里但凡值点钱的东西啊，全出手了。我给你们泡茶去。不错嘛，下血本了。那是我闺女，她我的血本不下给她，下给谁呀、啊？哎，怎么样，漂亮吗？嗯，我一年前就相中了，独一无二，交了尾款就发货。正赶上我闺女的婚礼，没想到你这次是憋了一个大招啊！我以为你不声不响的，又要装怂躲过去呢。哥老了，再怂下去，怕是这辈子跟我闺女也说不上话了。小时候啊，他看动画片。哎，就看着公主头那小皇冠了，哭着喊着让我给他买。可那时候啊，哥,哥我这穷的叮当响啊，把我卖了我也买不起啊。我没辙，我就骗他，我说咱们国家的公主啊，那只有在婚礼的时候才允许戴着小皇冠的，并且答应到时候一定给他买。他就跟我拉钩。那那小手指头搭在我的手上
拉钩上吊，一百年不许变。拉钩上吊，一百年不许变。哦，好，好，我尽快回去。嗯，这是工作电话吗？你对你家人都没有这么言听计从。金华现在是我的合伙人，客户来了，他当然要叫上我一起。什么？合伙人？他已经入股我公司了。那你的意思是，你们俩以后要出双入对，双宿双栖了？是合作关系。但是生意上的还是生活上的？当然是生意上的。我来不是跟你说这些事情，这些都是生意上的事情，跟我们两个没有关系。我不同意。什么你不同意？你不同意什么呀？你这不是无理取闹吗？哎，你不是一直都喜欢掌控一切吗？行，我同意卖房子，你们俩散伙吧。我之前问你卖房子的事情，你不同意。现在我已经跟人签了合同，你又同意卖房子了，那你到底想让我怎么办？总之我不接受。要么你跟他散伙，要么你跟我散伙，你选一样。说到底不就是为了钱吗？你能要他的，你不能要我的。只要我跟我妈说一声，钱分分钟就到你账上了。干嘛你又卖房又卖身呢？什么卖身？你说什么呢？你有没有听自己在说什么呀？我怎么没听自己在说什么？我知道我自己在说什么呀。是谁跪在地上跟我求婚，然后转头就把咱们的婚房卖了的？正因为每次都是我，把我对你谨慎点，好管都快耗尽了。耗尽了是吧？行，那你走啊，你走啊！追我的人都排到万溪球去了，用得着你屁大屁大过来找我吗？我今天来只是想给你一个忠告，不要因为一时糊涂被别有用心的人给骗了。刘宇哥，站住！你这话什么意思？啊？宴会上那个男的到底哪儿找的？我不会说啊。海归室内设计师，吃了我好久，终于修成正果了。怎么，嫉妒啊？未婚夫，好，桃花。如果你现在正在被人骗，我希望你能够小心；但是如果你在骗人，请好自为之。别接，别接。喂，金华。好，我知道了，我很快回去。刘宇，你给我听好了，舒克他是我未婚夫，不是什么骗子，我们俩都已经领证了，他刺激你们就没跟你说。哎，你这个小礼物打算什么时候送过去啊？那肯定是婚礼之前送过去啊。你真的不打算去参加婚礼了？人家没让我去，我也没脸去。二十多年了，人家母女俩过得挺好，我一分钱也没掏，我也就不配当那个爹。哎，舒哥，你听我说、哎，我知道你要说什么，你不能拿你和你爹的感情跟我们父女俩相比。你爹在你的心目中那是大英雄，我在我闺女的心目中，狗熊都不如。怪谁啊？怪我自己。年轻的时候啊，瞎混。这老了老了，想当爹了，没这个机会了。
上车。想怎么做就怎么做，别带上我行吗？我玩不起。还有，我必须要保证我自己的身体，我还得给我老妈养老送终呢。我不怕生病，我连死都不怕。不过你放心，我不会撞车死的，因为我不能死太难看，否则我妈该葬我做没药。哎，你结婚了吗？关你什么事儿？有女朋友吗？没有，干嘛？那行，明天早点去领证吧。哥，都看了一天了，歇会儿眼睛吧。啊，不是，我是怎么也想象不出啊，他戴上是什么样子。哥，我觉得那新郎官挺不错的，你就放心吧。啊，再说了，他在哪上的班，开什么车，住哪儿？我都清楚，他要是敢对你姑你不好，我弄死他！去，闭上你的乌鸦嘴！我女婿可是 A 男，他有可能对我女儿不好吗？再说了，我女儿那么优秀，那么可爱，谁会对她不好啊？你这一套这辈子用不上。哎，你那一套这辈子不许给我用了。长时间没联系了，哎，什么？不是，你脑子进水了？能跟我领证，就算不敢进上苍，也得欣喜若狂吧？你是为了气你那个男朋友刘宇吗？你以为全世界的人脑子都进水吗？我不是说你真的要跟我领证，我说的是假证。你认真的？我认真的。那我也认真的告诉你。我不想再掺和到你们俩中间去了，我现在被你们快玩吐了。我奉劝你一句，女人小作是怡情，男人喜欢；但是大作的话，那就是自寻死路。每个人的心里都是有底线的，你要是想突破对方的底线，那你就是玩火自焚。跟我说这些没用的废话，这事不会让你白忙活的。帮我办个假证，演场戏，最多也就耽误你一两天，开个价呗。你少过来这套，在我这儿行不通。给你一天的时间，想好了再开价。我一分钟都不想考虑。你以为所有人都像你一样是吗？眼里只有钱，你觉得钱是万能的，我觉得不是。我真是搞不懂你们这些有钱。喂，你去哪儿啊？你干嘛呀？等等我。包子，舒哥呢？啊，舒哥出去了，找他借点钱。你也借钱？自从认识了那个跳楼妹，真的没有一天省心过。大半夜的，把我带到什么郊区公园呢？然后自己开车跑了。幸亏李志军。哎，对了，你有钱吗？借我一点，我打车回去，一百块钱就行。哎，谢谢谢谢，过了什么日子？哎，你刚才说树哥他去哪儿了？你说，别提了，以前跟着树哥混的一个兄弟出车祸，他全责，要么赔钱，要么坐牢。这家里上有老下有小的，树哥替他做主了，赔钱。谁赔啊？树哥赔呗。他哪来的钱赔啊？那笔尾款不是还没付吗？那定金树哥出大水漂了吗？哎，那礼物不是对他挺重要的吗？他怎么就……他父女俩。就没这缘分，等下辈子吧。我
说树哥这个人吧，哎，这样吧，你让树哥把定金尾款照付，那个钱的事我来想办法。那叫什么朋友啊？得，那你打算怎么办？也只能这么办了。你别闹了，你那设计现在卖不了这么多钱。不是卖衣，他卖身呢。